నమస్తే నేను జీవి సత్యనారాయణ మనము ఇప్పుడు ప్రతి ఎపిసోడ్లో ఒక మూడు కంపెనీలు రేంజ్ని బట్టి మనం డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చినాం ఇప్పుడు మూడు మళ్ళీ నూట ఏడు అంటే వంద నుంచి నూట ఇరవై మధ్యలో రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ లిమిటెడ్ ఆర్ఈసీ లిమిటెడ్ అంటాం ఇది ఏందో చూద్దాం ఈ కంపెనీ ఏం ప్రోడక్ట్ చేస్తే ఏంటి ఆర్ఈసీ లిమిటెడ్ కంపెనీ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ వచ్చి రెండు వేల రెండు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు ప్రాఫిట్ రావడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ క్వార్టరు రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై నాలుగు కొంచెమే పెరిగింది కానీ సేఫ్ కంపెనీ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వచ్చేటప్పటికి పదివేల ముప్పై ఆరు కోట్లు లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా పదివేల రెండు వందల ఇరవై ఒకటి కోట్లు ప్రాఫిట్ చూపిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ అదే షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ వచ్చి నలభై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఎనభై ఒకటి క్యాష్ ఫ్లో వచ్చి మైనస్ చూపిస్తుంది ఇక ప్రమోటర్ స్టేక్ వచ్చి యాభై రెండు పాయింట్ ఆరు మూడు ఎఫ్ఐఎల్ వచ్చి ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు ఆరు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వచ్చి ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది పబ్లిక్ వచ్చి పదిహేను పాయింట్ మూడు రెండు ఇక పీర్స్ సేమ్ అంటే ఎవరెవరు ఉన్నారు ఆర్ఈసీ లిమిటెడ్కి పవర్ ఫైనాన్స్ ఐఆర్ఎఫ్సి ఐఎఫ్ఎస్సి ఇవి తర్వాత ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ డేస్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ దాటిపోయిండు పైన నుంచి కిందకి వస్తుంది మళ్ళీ కిందకి వచ్చి వీషేప్లో తిరిగినప్పుడే మనము ఎంటర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇది కంపెనీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినట్టయితే మనము వీళ్ళు ఏమేం చేస్తారో చూడవచ్చు ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఏం చూసినా ఆ కంపెనీ ప్రోడక్ట్కి వెళ్తే ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి వెళ్తున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అదేం చేస్తుంది ఇది ఆర్ఈసీ ఏదైతే ఉందో టెన్ థౌజండ్ మెగా వాట్స్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ఫైనాన్స్ అనమాట అది ఎనర్జింగ్ అండ్ ఎంపవరింగ్ ఇండియా ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి ఉంది కంపెనీ ఇది ఇక దీని యొక్క ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి ఇది లాంగ్ టర్మ్ లోను మీడియము షార్ట్ టర్మ్ డెట్ రీఫైనాన్స్ ఈక్విటీ ఫైనాన్స్ ఇవి వీళ్ళు చేసే ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఇక ఫైనాన్సింగ్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ పవర్ సెక్టార్ కోసమే తర్వాత కోల్ మైన్స్కి ఇస్తారు ఫైనాన్స్ తర్వాత ఫండింగ్ వీళ్ళు ఎస్సెట్స్ అనమాట అంటే ఈక్విటీ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ పవర్ యూటిలిటీస్ కోసం వీళ్ళు ఫండింగ్ చేస్తారు తర్వాత లోన్ పాలసీ రివాల్వింగ్ బిల్స్ పేమెంట్ వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అంటే పవర్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్గా వీళ్ళు ఇవ్వటం జరుగుతుంది మన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకొక కంపెనీ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఏంటో చూద్దాం ఫెడరల్ బ్యాంక్ వచ్చి ఇవాళ వన్ ట్వంటీ సెవెంటీ ఉంది ఫెడరల్ బ్యాంక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ వచ్చి మూడు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు రావడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఆరు వందల నలభై ఐదు కోట్లు రావడం జరిగింది అంటే నియర్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోండి మూడు వందల అరవైకి ఏడు వందల ఇరవై రెండు కానీ ఆరు వందల నలభై ఐదు కోట్లు వచ్చింది ఇక ఓవరాల్గా వన్ ఇయర్కి ఇరవై రెండు వందల ఎనభై ఒకటి కోట్లు వస్తుంది అనేది టీటీఎం ట్రైలింగ్ ఫర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే రాబోయే మార్చి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయే టైంకి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అయిపోయే టైంకి రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఒకటి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు కోట్లు ఇక బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చి నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటి కోట్లు షేర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్లు వచ్చి పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్లు ఇది క్యాష్ ఫ్లో పదమూడు వందల ఇరవై ఇక ప్రమోటర్ ఉండరు దీనికి ఎఫ్ఐఐలు వచ్చి ఇరవై ఆరు పాయింట్ రెండు సున్నా డిఐఏలు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి నలభై రెండు పాయింట్ ఒకటి రెండు పబ్లిక్ దగ్గర ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది తర్వాత పీర్స్ సేమ్ ఇది ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంకు ఇది అంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసి ఇవన్నీ బ్యాంకులు ఇక నెక్స్ట్ చార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ డేస్ టూ హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ ఎవరేజ్ ఎప్పుడో దాటిపోయింది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దగ్గరలో ఉంది ఇంకపోతే ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది సేమ్ ఇక బ్యాంకులకు మాదిరి మిగతా బ్యాంకుల మాదిరి ఎస్బీ అకౌంట్లు లోన్లు ఇది ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఇది పర్సనల్ లోన్లు ఎన్ఆర్ఐలు బిజినెస్లు ఇక మామూలు ఎస్బీ అకౌంట్లు కరెంట్ అకౌంట్లు గోల్డ్ లోన్లు కార్ లోన్లు హౌసింగ్ లోన్లు ప్రాపర్టీ లోన్లు ఇది ఇన్సూరెన్స్ వెల్త్ హెల్త్ ఇక క్రెడిట్ కార్డులు డెబిట్ కార్డులు ఇవి ఇక సింపుల్గా అన్ని బ్యాంకులు చేసినట్టే ఇది కూడా బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ చేస్తుంది ఇది చూడవచ్చు ఫెడరల్ బ్యాంకు 
ఇక తర్వాత మనము ఇంకొక స్క్రిప్ట్ ఆర్బి ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ సేమ్ అండి ఇది కూడా బ్యాంకే ఆర్బిఎల్ బ్యాంకు ఇది హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్లో ఉంది ఈ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వచ్చి రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వచ్చి లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ క్వార్టరు మైనస్లో ఉంది నాలుగు వందల అరవై రెండు కోట్లు ఈసారి టర్న్ అరౌండ్ అయిండు రెండు వందల తొమ్మిది కోట్లు ప్రఫ్ ప్రాఫిట్లోకి వస్తుండు అంటే రెండు వందల అరవై రెండు ప్రాఫిట్లోకి వచ్చింది రెండు వందల తొమ్మిది కోట్లు అంటే సంవత్సరానికి ఎంత అవుతుంది ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు కోట్లు అయితే లాస్ట్ ఇయర్ మైనస్లో ఉంది నూట అరవై ఆరు కోట్లు ఆర్బిఐ బ్యాంకు ఇప్పుడు ఉన్న వాటిల్లో ఓకే ఎందుకు అంటే మైనస్ నూట అరవై ఆరు నుంచి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు ప్రాఫిట్లోకి పోతుంది అయితే టీటీఎం మాత్రం ఐదు వందల ఐదు ఆలోచన ఇచ్చినా కూడా టర్న్ అయిన ఉండదు అనమాట ఇది ఏది ఆర్బిఎల్ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చేటప్పటికి ఆరు వందల కోట్లు ఈక్విటీకి ఉంది రిజర్వ్ వచ్చి పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు క్యాష్లో క్యాష్లో ఓకే ఆరు వేల డెబ్బై ఆరు చూపిస్తుంది ఇన్వెస్టర్సు అంటే ఎఫ్ఐఐలు ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు సున్నా డిఐలు వచ్చి పదకొండు పాయింట్ ఆరు నాలుగు గవర్నమెంట్ వచ్చి ఓన్లీ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పబ్లిక్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు సున్నా ఇక పీర్స్ సేమ్ హెచ్డిఎస్ బ్యాంకు ఐసిఐసి బ్యాంకు ఇవి బ్యాంకులు అనమాట ఇక చార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్బిఎల్ బ్యాంకు ఫిఫ్టీ డేస్ డి డిఎంఏ పెరగడం జరిగింది టూ హండ్రెడ్ డిఎంఏ దగ్గర ఉంటుంది ఇది సింపుల్గా ఇక తర్వాత ఆర్బిఐ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందని చూస్తే సేమ్ ఏ అన్ని బ్యాంకుల మాదిరే వీళ్ళు కూడా ఏవైతే అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయటాలు డిజిటల్ అకౌంట్లు క్రెడిట్ కార్డ్స్ సేమ్ ఎన్ఆర్ఐ డిపాజిట్లు డిజిటల్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లు సేవింగ్స్ అకౌంట్లు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఇవి సింపుల్గా జనరల్గా ఎక్కడ జరిగినా ఇంక ఇవే ఎస్బీఐ అకౌంట్లు కరెంట్ అకౌంట్లు లోన్లు హౌసింగ్ లోన్లు శాలరీ అకౌంట్లు బిజినెస్ లోన్లు అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ లోన్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్వీసెస్ ఇన్సూరెన్స్లు పర్సనల్ లోన్లు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సింపుల్గా ఇవే జనరల్గా ఏ బ్యాంక్ చేసిన ఇదే పని ఇది కూడా చేసేది అదే మనం చూడవలసింది ఏంటిది ఏ బ్యాంకులో ఎంత డిపాజిట్లు ఉన్నాయి ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది టర్న్ అరౌండ్ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి సెవెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తామని సేవింగ్స్ అకౌంట్కి సిక్స్ ఇస్తామని పర్సనల్ ఓకే ఇక ఇవన్నీ అనమాట మీరు మనం గమనించాల్సింది ఏంటిదంటే సింపుల్గా ఆ పని ఏం చేస్తుంది కంపెనీ దానికి ఎన్ని బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో యాన్యువల్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో అది చూసుకుంటే ఇది చిన్న స్క్రిప్ట్ అనమాట అది ఇది ఆర్బిఎల్ బ్యాంకు సింపుల్గా మీకు ఇది కూడా ఒక అవేర్నెస్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ని బట్టి మనము చెప్పడం జరుగుతుంది మళ్ళీ సెకండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఇలా ఉంటుంది అనేది తెలియదు మళ్ళీ అక్టోబర్లో సెకండ్ క్వార్టరు రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే ఇంకా పైకి వెళ్తుంది లేకపోతే డౌన్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నది మీకు ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ